dos jogos. Que papo é esse, mano? Cara, eu propus esse tema porque eu vejo... É, é bem o que eu tinha falado anteriormente, sabe? Os jogos, eles precisam se atualizar porque as pessoas pedem essas atualizações. É. E... Assim, mano, eu não vejo problema nas pessoas jogarem. Só que também não vejo, não, também não vejo que seja uma coisa que só faça bem, porque existem assim alguns estudos, eu não vou saber da fonte e nunca façam isso, nunca falem ah, estudos mostram e não falem a fonte eu vou fazer isso porque realmente eu não tenho as fontes Fala agora, fonte. eu não sei agora ah, mas enfim pedir. fonte Mises, Google não, enfim, eu não tenho as fontes agora, mas eu já vi alguns estudos de que assim, realmente o jogo ele estimula algumas inteligências do cérebro por exemplo, a inteligência espacial quando você vai fazer você vai jogar um CSGO, você precisa entender um pouco de projeção do tiro que você vai dar muitos jogos exemplo. de Nintendo Wii, por exemplo, ajudam bastante na parte de equilíbrio de parte exato, para quem tem deficiência é. <risos> enfim Meu Deus. Quando, quando, você joga, quando você joga um jogo que nem LOL por exemplo, a proposta é você exercitar sua capacidade de trabalhar em time mas aí exemplo. você fica menos mas, é, 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 é o LOL é um jogo feito para quem tem deficiência mas não é LOL, eu jogo LOL enfim, o, os jogos eles Sim. realmente trazem alguns benefícios, Não, sabe? Depende. Então, aí que entra o problema. Quando o cara ele pega e inverte, ele sente muita vontade de jogar, porque o jogo ele alivia, ele vicia, ele vicia sabe? Ele traz aquela sensação de tipo, você sabe? esquecer dos problemas, Deixa sabe? Uma no GTA. É, uma, é uma vida... É, mano, vida, né? tipo você isso. projeta, você projeta algumas coisas dentro do jogo, mano. Você foge da realidade quando você tá jogando. Eu interpreto os Foi. jogos... Como qualquer outra coisa, como qualquer outra coisa assim de, que simbolize um prazer rápido, mano. E Muita isso. Ansiedade. É, mano, eu acho que é pura ansiedade. Só que eu não vejo problema quando o cara ele pega e trabalha o dia todo, chega no final do dia e sente vontade de jogar. Fala Sabe, assim. eu acho que é uma das coisas que Sim. ficam pra essas pessoas que estão na nossa geração de depois de 2000, que é inevitável, mano. Quer dizer, depois de 95, eu acho, uhum. né? Que depois... é. Eu a galera sou... chega assim, nossa, achei... Eu, pelo menos, eu sou assim, eu chego, mano, nossa, tô estressado do trabalho. Ah, vamos jogar CS, vamos. Três horas da manhã eu tô lá socando a minha mesa e a minha mãe aparece Muito aí. pior do que você tava. É. é, os jogos têm... É, isso é o problema da competição dentro dos jogos. Exatamente. Né? Os jogos têm um papel muito Mas, destrutivo. Mas, eu só soco a mesa porque eu sou muito competitivo, tá? Eu sou uma pessoa bem competitiva. E é ruim também. E isso é ruim, eu sou ruim. <risos> Esse é o problema, eu chamo todo mundo e isso é, é O cara ruim, é bom, é os jogos, tranquilo. Principalmente pros meus amigos, que provavelmente não vão assistir isso, porque eles só assistem uma coisa idiota, não assistem um programa de qualidade como podgamer. E os caras assistem os caras como beber Deixam os caras ansiosos, então ah. piora o quadro de ansiedade, enfim. Hoje em dia a gente tem realmente um vício mecânico em jogos e não um prazeroso. Mas é, eu... O sistema de ranqueamento dos jogos também cria vícios, cria. dependências de, emocionais... É, vínculos desnecessários, você acaba investindo a maior parte do seu tempo pra subir de patente num bagulho que não vai te trazer benefício é, pouco, real. Sim, isso é verdade. Poucos mas, jogos atualmente tem... faz alguma, um bem, tipo, melhor do que o malefício, né? Do ah, sim, por exemplo. Joga sem Siri, galera. Tem, tem jogos. Meu irmão joga o Maple Store. Não, mas Maple Store não, é jogo mano. de copiador, safado. Não. <risos> não é tão simples assim, eu posso te explicar, cara. Quando você não coloca cash ou você não compra é. meso, que Exatamente. meso é o dinheiro do jogo, né? Por exemplo, você, jogo de ver... você tem que colocar dinheiro de verdade no jogo não. pra ter graça? Calma aí, velho. É, o meso é o dinheiro do jogo. Né? Uh -huh. Assim como qualquer jogo tem o seu, seu dinheiro. Às vezes, na maioria dos jogos é ouro. Né? Às pay vezes é win. diamante. É pay to win o jogo. Não, o Maple ele não é exatamente pay to win. Você consegue fazer Mano, muita não coisa. Não existe jogo que não é pay to win. Também. CS não é pay to win. Não, tirando CS. Boa, né? mais mas forte. Não, existe LOL não é, não é pay to win. É meio pay to win. Co porque com o periférico os bons e com o PC bom, você é ah, muito melhor que uma pessoa que não tem. Não, certo. Não, então assim. não é pay to win, tem um outro significado. É pay to, tipo. Improve. Mas improve, é, você é... vai pagar pra ganhar. Não, não, não. é pay to win. Mano, não, jogo pay to win. Tudo do melhor e se você tiver, claro, por exemplo, você, é você tá jogando. Você joga ruim. Por exemplo, os mesmos periféricos que outra pessoa e a pessoa joga com um monitor de 60 Hz contra uma pessoa de 144. Você, vê, você já viu a diferença disso? Faz. Sim, faz é gigantesco. Diferença. Calma. E é pay to win. Isso. Deixa eu te explicar, viado. Pay to win é tipo DD Tank, mano. Você só Nossa, consegue isso, ser isso muito é bom. Você só consegue ser bom. É um balde das antigas. A audiência da Forgamers tem 11 anos. Os caras não sabem o que é DD Tank. Pesquisa o que é DD Tank. Vai procurar cultura. É, mano. 
É, Nossa, jogos de Fair Pass é um pouco menos, realmente. Jogos então, de Fair Pass é um pouco menos. Só que menos. não é Pay to Win, é Pay to... Tem um, no... um outro nome, é Pay to... Ele já falou o nome. Pay to Improve, não é? Isso, é igual o Maple Store, mano. Para de mexer. Para de... É, o Maple Store antigo, a proposta dele... Tanto que, se vocês forem ver o documentário do LoL, o Maple ele foi lançado em 2006. Ele veio pro Brasil uns anos depois, acho que 2008. Ah, ah. O LoL, quando ele surgiu lá em 2009, os caras que fizeram o documentário, eles entrevistaram lá a galera da Riot Games... A proposta deles era trazer justamente um jogo pay to win pra concorrer com o Maple Stories e alguns outros que o também League eram. O Legends era pra concorrer com o Maple Store? Não, não no estilo de jogo, mas no, o, no, o Dota, no quesito não, de pay to win. Economicamente, economicamente isso. O Dota, hoje né, dia, e hoje em dia o Maple Store não existe mais no Brasil. Se você quiser jogar. <risos> você, você tem que jogar ou no servidor global, ou no servidor europeu, ou nos servidores privados. Só que assim, não é 